aba aqui de produtos, né, no canto esquerdo, aí ó, tá aqui o, o adaptador que a gente escolheu. Entrando dentro desse adaptador, a gente consegue editar praticamente tudo desse produto, cara. Então olha só, obviamente eu não vou deixar esse nome gigantesco, inglês, chinês, um bagulho aí é, disponível para o meu cliente, né? Eu vou mudar esse nome, eu vou colocar aqui, olha, um adaptador, ele tem o quê? Quantas funcionalidades, cara? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito funcionalidades. Ó, vamos deixar aqui. Adaptador, oito em um. É o nome do nosso produto, tá? Vamos conferir aqui ó, em apps e canais de venda, gerenciar, e vamos conferir se está selecionado a loja virtual. Ela precisa estar selecionada, porque olha só, esse aqui é o status do produto, se ele vai estar ativo ou não dentro da sua loja, tá? Aqui já está ativo, já está ativo. Por aqui, a gente consegue adicionar esse produto nas nossas coleções aí, ó. Então a gente consegue vir aqui, ó, e deixar ele em todas as coleções, ou só em uma ou outra, você faz o que você preferir. No caso de tags, essas tags aqui, galera, serve para você configurar duas opções. Primeiro, quando você deixa aqui a tag adaptador, por exemplo, quando uma pessoa pesquisar por adaptador aqui na sua loja, vai cair esse produto como resultado de pesquisa para ela, né? E também, você também consegue é, configurar essa tag para adicionar produtos em massa dentro de alguma, de alguma coleção. Então, se eu deixar aqui, por exemplo, ó, acessórios. Lembra que na aula anterior, a gente criou a nossa coleção e a gente selecionou é, adição de produtos manual lá? Manual é a gente vir aqui e selecionar quais, quais coleções a gente quer. Se eu quiser deixar aqui ó, a tag de acessórios, e lá na minha coleção de acessórios e configurar ela para adicionar produtos de forma automática, deixar lá assim, todo produto com a tag acessórios, vai para a coleção acessórios. A gente também consegue, tá legal? Então, tá aí só esse exemplo para vocês, beleza? Por aqui a gente consegue editar a nossa página de vendas, que você também deve editar. Cara, você não, não pode deixar nada em inglês ou em inglês, ó, em inglês ou em, em mandarim aí, né, em chinês, o que for. Não deixa nada, nenhuma palavrinha na sua loja em outra língua, porque, velho, isso aí quebra total a credibilidade e o profissionalismo da sua loja. Se você é uma loja brasileira, se sua loja está assim, quase inteira configurada em português e do nada tem é, alguma parte da sua loja que está em inglês, isso gera uma desconfiança, isso não é muito normal, tá? Então a gente deixa tudo em português bonitinho. Então isso aqui, ó, você vai apagar. Eu só vou deixar o meu para mostrar para vocês daqui a pouco onde exatamente na loja aparece essa etapa, tá? Mas você pode apagar e reescrever isso aqui em português ou escrever o que você desejar, o que você quiser. Aqui a gente consegue mudar as imagens do meu produto. E detalhe muito importante, galera. Toda imagem, como essa aqui, por exemplo, ó, que a gente não consegue remover os escritos que estão em inglês ou os escritos que estão com a marca do produto, tá vendo? Ó, a gente vai é, excluir da nossa loja, beleza? Então, só a gente clicar aqui, a gente consegue excluir essa imagem. E no caso das outras imagens, pô, Lucas, eu vou ter que excluir todas, velho. Eu não vou conseguir usar nenhuma imagem. O que eu vou fazer? Que imagem que vai ficar disponível para o meu cliente? Calma, relaxa. A Shopify é muito boa, galera. Tem muita ferramenta da hora. E uma delas é um editor de imagem aqui, olha. Se a gente vier aqui em desenhar, ó. Vamos só deixar o pincel um pouquinho maior. Selecionar a cor branca. A gente consegue apagar essas paradinhas aqui, ó. Beleza? Você consegue apagar. E, inclusive, se você quiser depois escrever novamente em português, pode ficar à vontade. Mas aqui ó, é só a gente selecionar pronto, salvar. E aí, pronto. Ó. Agora a gente tem a imagem apenas do produto já com o, 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 o fundo completamente neutro, né? Beleza? E aí, olha, repara que, cara, tem opção demais aqui do meu produto. Tem várias variáveis, né? Vamos ver esse produto aqui dentro do AliExpress para entender isso direitinho? Vamos lá. Ó. Olha só. Aqui está mostrando para a gente que, primeiro, né, a gente tem várias variáveis diferentes. E essas variáveis são de versões desse produto. Né? Então, são algumas versões mais completas e algumas versões mais básicas do meu produto. Você, no caso desse produto específico, né, você precisa entender o que é cada, essa, cada versão dessa daqui. Né? Você vai precificar cada uma de uma forma diferente também, porque o preço de cada uma, o custo né, de cada uma aqui também muda para você, tá? E você vai editar tudo bonitinho aqui dentro do, do, da Shopify também. Então vamos lá. 
Aqui no meu caso, ó, eu vou deixar só essa opção mais barata aqui mesmo disponível. Então, ó, é a 5 em 1 USB Model. Beleza. Vou vir aqui, vou mudar o nome do meu produto, né? Porque já não é mais 8 em 1. Vou deixar aqui 5 em 1. Vou deixar só uma opção disponível. E aqui, olha, eu consigo ver o nome dela. Ó. Essa aqui, ó, 5 em 1 Hub Model. Deixa eu só copiar isso daqui para conseguir encontrar de uma forma mais fácil. Ó. Deixa eu ver. Aí, ó, 5 em 1 Hub Model. Envio da China. Aí, olha, as outras opções aqui que teria também é do método de envio, né? A gente consegue estar... Tá, aqui, ó, tá vendo? O AliExpress Standard Shipping, a gente consegue ver que chega até dia 13 de setembro, aqui no caso, e uh, dá para enviar esse produto, tanto saindo da China, quanto Rússia, quanto Espanha. A gente vai sempre deixar apenas a opção da, do envio saindo da China disponível, porque realmente, geralmente, são os mais rápidos, né? São os que chegam mais rápido aqui no Brasil. Então, ó, vou apagar todas as outras variáveis, excluir variantes, e vou deixar só essa daqui mais básica disponível dentro da minha loja. 